ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്മിത ടീച്ചർ നമ്മുടെ പരീക്ഷകൾ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇനി രണ്ട് ദിവസമേ ഉള്ളല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ടെൻഷൻ ഓർത്ത് ആരും പേടിക്കേണ്ട ആ ടെൻഷൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാനും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരീക്ഷയുടെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഈ പഠിത്തം നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയേനെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നേരത്തെ ആ പഠിത്തം പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എക്സാം എടുത്തപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു എനർജി തരുന്ന കാര്യമാണ് ആ ടെൻഷൻ ഇനി എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അത്രയും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരമാവധി മാർക്ക് മേടിക്കും എന്നൊരു തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എല്ലാവരും നമ്മളെപ്പോലെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഒന്ന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാട്ടോ പറയുന്നത് നല്ലൊരു പേന വേണം അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് കുത്തി കയറുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാത്ത നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വരുന്ന നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറെ പേനയൊക്കെ എഴുതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നല്ലൊരു പേനയൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചേക്കണം ബോക്സിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം അപ്പൊ അതെല്ലാം കാരണം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗും ഒക്കെ വേണം പിന്നെ കിട്ടുന്ന പേപ്പറിൽ പരമാവധി വൃത്തിയോടെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മൾ അതിന് തീരുമാനിക്കണം ഏത് ഭാഗം എഴുതണം അതെങ്ങനെ എഴുതണം നമുക്കിപ്പോൾ കൂൾ ഓഫ് ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എത്ര നല്ല സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പേപ്പറേൽ എഴുതാൻ തുടക്കത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കണം കയ്യിലിരിക്കുന്ന അറിവുകൾ കൊണ്ട് പരമാവധി മാർക്ക് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു പേന ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതായിട്ട് എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഉ ആ കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ തന്നെ ഉത്തരങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി വെക്കണം ആ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ എങ്ങനെ ആ ഉത്തരം തുടങ്ങും അയാൾ എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കും അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഈ ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ പല കുട്ടികളും എന്നോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലുണ്ട് മിസ്സേ അത് ഞങ്ങൾ എഴുതി വരുമ്പോഴത്തിനും അത് തുടങ്ങാൻ ഒരു ഇത് കിട്ടില്ല അപ്പൊ തുടക്കം നല്ലതാകാനായിട്ട് അത് ഈ കെമിസ്ട്രി എന്നോ ഫിസിക്സ് എന്നോ ഇല്ല ലാംഗ്വേജിലൊക്കെയാണ് അത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് കെമിസ്ട്രിയിലും ഫിസിക്സിലും ഒക്കെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് താനും പടം വരയ്ക്കാണോ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതോ ഡെറിവേഷൻ വെച്ചാണോ തുടങ്ങുന്നത് അതോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണോ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ആ കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചേക്കണം അപ്പം നല്ല പേന നന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ഇന്ന് തൊട്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാം കണ്ട് നോക്കി വെച്ചേക്കണം പിന്നെ ചിലർക്ക് ഉത്തരം അറിയാം അത് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരുന്നോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദ്യം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയത്തില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയത്തില്ലാത്തതാന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല ധൈര്യമായിരിക്കണം ഒരു പത്താം ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻസിനോടോ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനോടൊന്നും ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റിന് വെളിയിൽ നിന്നൊന്നും സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ചോദിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത നമ്മുടെ ടീച്ചർ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനകത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പേജ് എവിടെയാണ് ആ പാഠം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബോർഡിൽ എന്തായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ചിന്തിക്കുക ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സി
മുത്തശ്ശൻ കാണും മുത്തശ്ശിയൊക്കെ കാണും മുതിർന്നവരൊക്കെ കാണും അപ്പൊ മുത്തശ്ശിന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും ഒക്കെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരോട് പറയണം ഇന്ന് പരീക്ഷയാണ് ഇന്ന പരീക്ഷയാണ് ഇത്ര മണി മുതൽ ഇത്ര മണി വരെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണം ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേലും ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ ഇനി അച്ഛനോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ദൂരെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് വിദേശത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേലും നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ഇത്ര സമയത്താണ് പരീക്ഷ ഇന്നതാണ് പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാവൂ അപ്പൊ പഠിച്ചാലും പഠനത്തിൽ കുറവ് വന്നാലും നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷയുടെ മുമ്പിൽ തോറ്റുപോകാതെ നമ്മൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്കങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഒന്നും ടെൻഷൻ ഉള്ളതും നല്ലതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓവർ ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പേടിയില്ലാതെ നമ്മൾക്കൊരു വാശിയും ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ആയിരിക്കണം ഓരോ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും ഇനി ആ പരീക്ഷാ പേപ്പർ കാണുന്ന ഒരു മൂന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ കൊച്ചിന്റെ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചറിന് തോന്നും ഈ കൊച്ചി എഴുതിയേക്കുന്നതെല്ലാം മനോഹരവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയും ഒരു വെട്ടും കുത്തുമില്ല ഇനി ഇത് എഴുതുന്നത് മുഴുവൻ ശരിയാകാനാണ് സാധ്യത എന്നൊരു സെൻസേഷൻ ആ ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ വരികയും ആ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന ചില തെറ്റുകൾ പോലും കാണാതെ പോവുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ടീച്ചറിന്റെ അനുഭവമാണ് അങ്ങനെ ടീച്ചറിന് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും എന്ന് പഠിച്ചപ്പോഴെല്ലാം എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നല്ല മാർക്കായിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു